নমস্কার সুপ্রভাত একটা সুন্দর শীতের সকাল ওয়েদার তো বলছে বেশ ঠান্ডা রয়েছে কিন্তু এর মধ্যেই ইতিমধ্যে আমরা জানি যে একটা অতিমারী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে কিন্তু এর মধ্যেও আমাদেরকে খুব সাবধানে চলতে হবে নিজের শরীরটাকে আগে সবার আগে ভালো রাখতে হবে মনটাকে ভালো রাখতে হবে তার কারণ সামনে কিন্তু বেশ বড় বড় কয়েকটা এক্সাম রয়েছে পরীক্ষা রয়েছে অর্থাৎ বুঝতেই পারছো এডুকেশন অনলাইন শুরু করছি আমরা প্রতিদিনকার মতো আজকেও আমরা একদম সেম টাইমে পৌঁছে গিয়েছি তোমাদের জন্য এডুকেশন অনলাইন নিয়ে অর্থাৎ অনলাইনে ক্লাসে যখন আমাদের এই রকম একটা সময়ে অভ্যস্ত হতে হচ্ছে সেই সময়টায় দাঁড়িয়ে কার্যত কিন্তু আমরা একটা ঘরবন্দি না হলেও একটা সমস্যার মধ্যে চলছি এবং যেখানে এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু পরিস্থিতির গুরুত্ব ধরে রেখে স্কুল কলেজগুলোকে আবারও বন্ধ করে রাখা হয়েছে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে কবে স্কুল খুলবে সেই বিষয়টা কিন্তু যেরকম প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে একই সঙ্গে কিন্তু পরীক্ষাগুলো কিন্তু হবে এবং সেই পরীক্ষাগুলোর জন্য তোমরা যারা ইতিমধ্যে টেস্ট দিয়েছো বা কিংবা আরও বেশ কয়েকটি বড় বড় পরীক্ষায় বসতে চলেছ তাদের কাছে ঠিক এই সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাড়িতে বসে থাকলে কোনো রকমভাবে ঢিলেমি দেওয়া সম্ভব নয় ঢিলেমি দেওয়া যাবে না তার কারণ তোমাদেরকে পরীক্ষা ঠিক এই সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে আর যারা ক্লাস ইলেভেন থেকে নাইন থেকে ইলেভেন পর্যন্ত টুয়েলভ পর্যন্ত যে সমস্ত স্টুডেন্টরা রয়েছো খুব স্বাভাবিকভাবে তাদের কাছে তো এই টাইমটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামনে এই বড় বড় পরীক্ষাগুলো রয়েছে তাই এই সময়টাই বলবো শরীর মন ভালো রাখতে হবে এবং একই সঙ্গে আজকে কিন্তু আমরা যে বিষয়টা আলোকপাত করব সেটা একটু বলবো আজকে আমাদের ইংরেজি থাকছে ক্লাস নাইনের ইংরেজি নিয়ে আমাদের আলোচনা থাকবে এবং অবশ্যই আমাদের সঙ্গে প্রতিদিন বহু শিক্ষক শিক্ষিকারা থাকেন স্যার ম্যাডামরা থাকেন যাদের থেকে তোমরা খুব সুন্দর একটা ঝকঝকে ক্লাস কিন্তু উপহার পাও এবং প্রতিদিনকার মতো আজকেও আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অসমঞ্জয় পাল ক্লাস নাইনের ইংরেজি নিয়ে আজকে ইংরেজি পোয়েট্রির একটা পার্ট নিয়ে অবশ্যই পড়াবে তবে মনে হচ্ছে আজকের ক্লাসে খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে কারণ খুব সুন্দর উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি কবিতা এবং তারপর সেটার ওপরে কিন্তু আজকে এই চ্যাপ্টার ধরে ধরে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে কি কি প্রশ্ন দিকে তোমরা নজর দেবে কোন কোন প্রশ্নগুলো খুব কমন কিন্তু আবার টাফ যেগুলো তোমরা হয়তো মনে করতে পারো না একটু এড়িয়ে যাও যতই হোক সাবজেক্টটা যখন ইংরাজি একটু হলো ভয় থাকে তাই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিভাবে তোমরা মার্কস ক্যারি করবে এবং সব থেকে ভালো কথা একদম প্রিপারেশন নিয়ে তোমরা পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে পারবে এই প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু স্যার আমাদের সঙ্গে আজকে আলোচনা করবেন এই ক্লাসের সঙ্গে তোমরা থাকছো তোমাদের নতুন করে কিছু বলার নেই কারণ তোমাদের অনুষ্ঠান দেখো টিভির পর্দায় দুটো টেলিফোন নম্বর যাচ্ছে তোমাদের কোনো এই চ্যাপ্টার এই পোয়েট্রি সম্বন্ধে যদি কোন রকমের প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা আসো স্যারের সঙ্গে কথা বলতে পারো আমরা আলাপটা প্রথমে সারব স্যার আপনাকে আজকের এডুকেশন অনলাইনে অনেক স্বাগত জানাবো নমস্কার নমস্কার এবং একই সঙ্গে আজকে আমাদের সরাসরি ক্লাসে আসতে হবে এবং আমি বলবো শুরুতে স্যার আপনি আজকের জন্য একটুখানি কোনো এমন কোনো বক্তব্য দিয়ে শুরু করবেন যেটাতে আমাদের যারা ঠিক টিভির ওপারে যারা পড়ুয়ারা রয়েছে এরা বসে রয়েছে ভাবছে হয়তো যে ইংরাজি একটু ভয় ভয় লাগছে বটে কিন্তু কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো হয়তো এই মুহুর্তে বাড়িতে বসে থেকে মনে করছে যে এখনও পড়া হয়নি বা ওই দিকটা একটু গ্যাপ থেকে গেছে একটা মোটিভেশনাল স্পিচ তৈরি থাকে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে সবার প্রথমে যেটা বলবো আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের জন্য কিছু পড়াবো না আজকে এটা পড়াবো আইসিএসি ক্লাস নাইনের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের ড্যাফোডিস এটা খুব সুন্দর কবিতা কিন্তু বিষয় হচ্ছে গিয়ে আইসিএসির যে এক্সাম খুব কাছেই হওয়ার কথা তো স্কুল যেহেতু হচ্ছে না তো স্টুডেন্টদের মধ্যে একখানা চাপা উত্তেজনা তো আছেই যে কবে পরীক্ষা হবে কিভাবে কীরকম প্রিপারেশান নেব তো সেক্ষেত্রে বলি যে এটা আদর্শ সময় যে বাড়িতে বসে যতটা সম্ভব নিজেকে প্রিপেয়ার করে নেওয়া যাতে করে রেজাল্টটা খুব ভালো হয় এবং পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেস্টের নাম্বারের উপর বেস করে ফাইনালের এক্সামটা ইভ্যালুয়েট হচ্ছে তো এই জায়গাটা কিন্তু একটা আদর্শ জায়গা যে এখানে যদি আমি ঠিকঠাক করে প্রিপারেশানটা নিতে পারি যদি ফাইনাল পরীক্ষা কোনো কারণে নাও হয় তাহলে কিন্তু অনেকটাই মার্কস ক্যারি করা যাবে তো আমি আর কথা বাড়াবো না আজকে যে বিষয়টা আমি আলোচনা করব সেটা হলো দ্য ড্যাফোডেলস উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের খুব সুন্দর কবিতা একটা রোম্যান্টিক কবিতা তো সেটা নিয়েই আজকে শুরু করছি বেশ আমাদের তাহলে আজকে ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে আসছি সরাসরি ক্লাসে তোমরা সঙ্গে থাকো যেটা আমি করাচ্ছি সেটা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের ড্যাফোডেলস খুব সুন্দর একটা কবিতা তো কবিতাটা শুরুর আগে আগে আমি কবিতাটার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে একটু বলে দিই কেন এই কবিতাটা লেখা হয়েছিল কবে এই কবিতাটা লেখা হয়েছিল
কবি কে ছিলেন তার জন্ম কত সালে তিনি কত সালে কবিতা লিখেছেন তার মৃত্যু কত সালে এই সমস্ত বেসিক যে গাইডলাইন্সগুলো সেগুলো আমাদের জানা দরকার তারপরে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে কি কবিতাটা কোন ব্যাকগ্রাউন্ডে লেখা হয়েছিল বা কেন কবিতাটা লেখা হয়েছিল তো প্রথমে যেটা আমি বলবো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে দেখো তোমরা ছবিটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্ম হয়েছিল সেভেন্থ এপ্রিল সেভেন্টিন সেভেন্টি অর্থাৎ সতেরোই সরি সাতই এপ্রিল সতেরোশো সত্তর সালে উইলিয়াম ওয়ার্ডসবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইংল্যান্ডে জায়গাটার নাম হলো কুম্বারল্যান্ড কুম্বারল্যান্ড ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর তার মৃত্যু হয়েছিল এপ্রিল মাসেই তেইশে এপ্রিল এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি আঠেরোশো পঞ্চাশ সাল সেটাও ইংল্যান্ডে রুদাল মাউন্ট বলে একটা জায়গা আছে সেখানে তিনি দেহত্যাগ করেন তো এবার আমরা যে কবিতাটা পড়ব ওই কবিতাটা কোন গ্রাউন্ডে লেখা হয়েছিল কিভাবে লেখা হয়েছিল তো বলি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার জীবনের বেশিরভাগ সময়টা তার বোন ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন তো এই কবিতাটা আঠেরোশো দুই সালে এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড টু ফিফটিনথ এপ্রিল আঠেরোশো দুই সালের পনেরোই এপ্রিল আবার সেই এপ্রিল মাস অর্থাৎ তার জন্ম এপ্রিল মাস তার মৃত্যু এপ্রিল মাস এবং এই কবিতাটা লেখাও হয়েছিল কিন্তু মানে ইন্সপিরেশান যেটা পেয়েছেন সেটাও কিন্তু এপ্রিল মাসে ফিফটিনথ এপ্রিল এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড টু তো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং তার সিস্টার ডরথি গ্রুস মেয়ার বলে একটা জায়গা আছে ইংল্যান্ডের লেক ফরেস্টে লেক ডিস্ট্রিক্টের লেক ফরেস্টে তো সেখানে দুজনে ঘুরছিলেন এবং সেখানে তো বেল্ট অফ ড্যাফোডিলস অর্থাৎ প্রচুর ড্যাফোডিল দেখতে পেয়েছেন ওই লেকের ধারে তো ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেই দৃশ্য দেখে এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এতটাই আনন্দ পেয়েছিলেন যে এই দৃশ্যটার দৃশ্যপটটাকে সাজিয়ে কবিতা লিখেছিলেন এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর সেই এপ্রিল মাস অর্থাৎ দু বছর পরে আঠেরোশো চার সালে সেই এপ্রিল মাসে তিনি এই কবিতাটা লেখেন কবিতাটার অরিজিনাল নাম দেখো তোমরা কবিতাটার অরিজিনাল স্ক্রিপ্টটাও কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম এই যে স্ক্রিপ্টটা দেখা যাচ্ছে তোমাদের স্ক্রিনে এটা একদম অরিজিনাল উইলিয়াম ওয়ার্ডসবাতে নিজে হাতে লেখা তো এই কবিতাটা উনি লেখেন এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর যার অরিজিনাল নামটা দেখো প্রথম যে লাইনটা আছে আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড এই লাইনটাই কিন্তু এর অরিজিনাল লাইন কিন্তু সেটাকে পরবর্তীতে পরবর্তীতে কেন নামটা চেঞ্জ করা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে গিয়ে কবিতার যে মূল বিষয়বস্তু সেটা কিন্তু ওই আমি একা কি হাঁটছিলাম সেটা নয় বিষয়বস্তুটা হচ্ছে একটা ফুল নিয়ে তাই জন্য যেহেতু ফ্লাওয়ার ইজ দ্য মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট অফ দিস পোয়েম সো দ্য টাইটেল হ্যাজ বিন চেঞ্জড অ্যাজ ড্যাফোডেলস এই জন্যই কিন্তু আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড এইটাকে পরিবর্তন করে টাইটেলটা করা হয়েছে ড্যাফোডেলস তাহলে আঠেরোশো চার সালে কবিতাটা আমার উইলিয়াম ওয়ার্সবাদ কবিতাটা লেখেন এবং এটা পাবলিশড হয় এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন আঠেরোশো সাত সালে কোথায় পাবলিশ হয় পাবলিশ হয়েছিল আমি জায়গাটার নাম বলে দিচ্ছি পোয়েমস ইন টু ভলিউমস এই যে কালেকশন অফ পোয়েমস এই বইটার মধ্যে কবিতাটা ছাপা হয় পোয়েমস ইন টু ভলিউমস এই কবিতা বইটার মধ্যে ছাপা হয় ড্যাফোডেলস কবিতাটা এই গেল হচ্ছে গিয়ে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কেন তিনি কবিতাটা লিখেছিলেন এটা এবার আমি বলবো এটা কি ধরনের কবিতা প্রথমত এটি একটি লিরিক পোয়েম এটা একটা লিরিক পোয়েম কেন এটাকে একটা লিরিক পোয়েম বলছি আগে জানতে হবে লিরিক পোয়েম কাকে বলে হোয়াট ইজ লিরিক পোয়েম আর লিরিক পোয়েম কনসিস্ট ফোর স্ট্যান্ডার্স চারটে করে স্ট্যান্ডার্ড আছে দেখো তোমরা যদি অরিজিনাল স্ক্রিপ্টটা দেখো সেখানে হ্যাঁ অবশ্যই দেখো প্রত্যেকটা এখানে তিনটে স্ট্যান্ডা ধরতে পেরেছি চারটে অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডা হয় তো প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার মধ্যে দেখো ছটা করে লাইন রয়েছে অর্থাৎ লিরিক পোয়েমের যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্য মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ লিরিক পোয়েম ইজ দেয়ার মাস্ট বি ফোর স্ট্যান্ডার্স কনসিস্ট অফ সিক্স লাইনস ইন ইচ স্ট্যান্ডা অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডাতে ছটা করে লাইন থাকবে আর প্রত্যেকটা লাইনে যে মেট্রিক্যাল ব্যালেন্স সেটা হচ্ছে কি আয়াম্বিক টেট্রামিটার দেন হোয়াট ইজ আয়াম্বিক টেট্রামিটার আয়াম্বিক টেট্রামিটার হচ্ছে একটা 
আনস্ট্রেস সিলেবল একটা স্ট্রেস সিলেবল এরকমভাবে চারটে ভাগ থাকবে কীরকম হবে আমি একটু লিখে দেখাই একটা আনস্ট্রেস সিলেবল দিস ইজ আনস্ট্রেস সিলেবল দেন স্ট্রেস সিলেবল এই যে এটা আনস্ট্রেস এটা স্ট্রেস এরকমভাবে চারটে ভাগ থাকে আনস্ট্রেস স্ট্রেস আনস্ট্রেস স্ট্রেস এই যে চারটে সিলেবল রয়েছে এই ধরনের লাইনগুলোকে বলা হয় আয়াম্বিক এবং যেহেতু চারটে ভাগ রয়েছে তার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে টেট্রামিটার সো এই যে কবিতাটার লাইনগুলো পাচ্ছি প্রত্যেকটা লাইন আনস্ট্রেস স্ট্রেস আনস্ট্রেস স্ট্রেস এইভাবে চারটে পার্ট রয়েছে অর্থাৎ আয়াম্বিক এবং আয়াম্বিক এটাকে যেহেতু চারটে ভাগ রয়েছে তাই এটাকে বলা হচ্ছে আয়াম্বিক টেট্রামিটার এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন যে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন হয় সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা থাকে যে প্রত্যেকটা লাইনের কোন মিটারে লেখা হয়েছে সেটার উত্তরটা হয় আয়াম্বিক টেট্রামিটার যেহেতু এখানে চারটে মেট্রিক্যাল পার্ট রয়েছে আচ্ছা তার মানে এটা শর্ট কোয়েশ্চেনের মধ্যে আসতে একদম একদম আরেকটা শর্ট কোয়েশ্চেন এটা বললাম কি ধরনের পোয়েম এটা ইটস আ লিরিক পোয়েম আচ্ছা আরেকটা যে পার্ট থাকে সেটা হচ্ছে কি এই রাইম স্কিম রাইম স্কিমটা কি অর্থাৎ ছন্দ রাইম স্কিম হচ্ছে ছন্দ কিভাবে তার ছন্দগুলো মিলছে এর রাইম স্কিমটা হলো এ বি এ বি সি সি এটা হলো এর রাইমিং স্কিম অর্থাৎ প্রত্যেকটা লাইনের এ হচ্ছে আমরা ধরতে হবে ফার্স্ট লাইন বি হচ্ছে সেকেন্ড লাইন সি হচ্ছে আবার পরে যে এ এটা হলো থার্ড লাইন বি হচ্ছে গিয়ে আবার ফোর্থ লাইন দেন সি আর ডবল সি হচ্ছে গিয়ে ফিফথ অ্যান্ড সিক্স লাইন অর্থাৎ কি না প্রথম লাইনের শেষ ওয়ার্ডার সাথে তৃতীয় লাইনের শেষ ওয়ার্ডে একটা মিল থাকবে আবার সেকেন্ড লাইনের শেষ ওয়ার্ড এবং ফোর্থ লাইনের শেষ ওয়ার্ড তার মধ্যে একটা মিল থাকবে এটা হলো এ বি এ বি আর সি সি এ লাস্টে দুটো এটা হচ্ছে রাইমিং কাপলেট অর্থাৎ লাস্টে দুটো কবির নিজস্ব মনোভাব থাকে এটা হলো এর রাইম স্কিম তাহলে এই জায়গাটা থেকে আমি তিনটে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পেলাম দ্য হোয়াট টাইপ অফ পোয়েম ইজ ইট ইটস দ্য লিরিক পোয়েম হোয়াট ইজ ইজ মেট্রিক্যাল প্যাটার্ন ইটস আয়াম্বিক টেট্রামিটার অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইটস রাইম স্কিম দিস ইজ এ বি এ বি অ্যান্ড সি সি আশা করি এটুকু বোঝা গেছে নেক্সট উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ওয়াজ এ নেচার লাভার লাভার পোয়েট হাই পৃষ্ঠ অফ নেচার বলা হয় তাকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে তিনি ভালোবাসতেন এবং তার প্রত্যেকটা কবিতার মধ্যে প্রকৃতির একখানা প্রকৃতির প্রতি যে প্রতি প্রকৃতিকে যে বিউটিফাই করা হয় সেই জিনিসটা কিন্তু উনি করেছেন অর্থাৎ প্রকৃতি নিয়ে তার কবিতার মূল বিষয়বস্তুটা হয় তো এই যে কবিতাটা এই কবিতার মধ্যেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম হয়নি অর্থাৎ ডেফোনেল ইজ দ্য পার্ট অফ আর নেচার আর এখানে যা যা আমরা পাবো সেই লেক সেই ফরেস্ট টোটালটাই কিন্তু পার্ট অফ আর নেচার তো প্রকৃতির বিষয়টাই কিন্তু এই কবিতার মধ্যে কিন্তু আলোচনা করেছেন তো আমি কবিতাটা একটু স্টার্ট করছি हिल्स I wandered lonely as a cloud. আমি একাকী মেঘের মতো ভেসে বেড়াচ্ছি বা মেঘ যেরকম ভাবে ভেসে বেড়ায় তেমনি আমি একাকী মেঘের মতো এখানে হেঁটে বেড়াচ্ছি সো দ্য পোয়েট হেয়ার ইউজ দ্য ওয়ার্ড ওয়ান্ডার্ড ওয়ান্ডার্ড মিন্স মুভিং এইমলেসলি অর্থাৎ মেঘ যেরকমভাবে এইমলেসলি একদিক থেকে আরেক দিকে মুভ করে যায় কবিও ঠিক তাই সে একই রকমভাবে মেঘের মতো তিনি এইমলেসলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করছেন কোথায় মুভ করছেন that floats on high over wells and hills that floats ekhane make ta kothay float kore bolche high over wells and hills wells means the valley upottaka and hills hocche ki pahari onchol tale upottaka ebong pahari onchole make je rokom bhabe bheshe beray ami o thik eki rokom bhabe upottaka ebong pahari onchole megher moto eka eka aimlessly bheshe berachi ba hete berachi hete chole berachi ami shurutei bolechilam তার বোন ডরথির সাথে তিনি ওই গ্রুসমেয়ারে গিয়েছিলেন তাহলে এখানে একাকি কেন বলছেন হয়তো 
এরকম হতে পারে কবি নিজে আপনার বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ছবিটা অবশ্যই অবশ্যই ঠিক আছে আপনি আলোচনা করে যান হুম বেশ আমরা আসবো এইভাবে কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এতটাই মোহিত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে তার বোন হয়তো কোনো এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল সে ওই সৌন্দর্যের টানে সে নিজেই একা একা ওই দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলেন সেই উপত্যকা এবং পাহাড়ি অঞ্চলে তাই জন্য এখানে বলছে ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড দ্যাট ফ্লোটস অন হাই ওভার ওয়েলস অ্যান্ড হিলস নেক্সট হোয়েন অল অ্যাট ওয়ান্স আই সো আই ক্রাউড এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ড্যাফোডেলস হোয়েন অ্যাট ওয়ান্স তখনই হঠাৎ করে আমার নজরে পড়ল কি আই সো আ ক্রাউড আমরা ক্রাউড সাধারণত মানুষের ভিড়ের সঙ্গে রিলেট করতে পারি তাহলে এখানে ক্রাউডটা এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ড্যাফোডেলস অর্থাৎ প্রচুর গোল্ডেন ড্যাফোডিলসের ক্রাউড বলছে অর্থাৎ এখানে ক্রাউডটাকে কি করা হয়েছে গোল্ডেন ড্যাফোডিলসটাকে এখানে পার্সোনিফাই করা হয়েছে সো দিস ইজ আ লিটারারি ডিভাইস পার্সোনিফিকেশন আই সো এ ক্রাউড ওয়ান্স অ্যাট হোয়েন অল অ্যাট ওয়ান্স আই সো এ ক্রাউড দিস ইজ আ পার্সোনিফিকেশন লিটারারি ডিভাইস এটা একটা রেটোরিক্যাল এক্সপ্রেশন এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ড্যাফোডিলস অর্থাৎ প্রচুর সেখানে সোনালি রঙের ড্যাফোডিলস ফুল রয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ড্যাফোডিলকে কেন গোল্ডেন বলা হয়েছে নর্মালি ড্যাফোডিলের রং কিন্তু ইয়ালোস একটু হলদে রঙের হয় সো যেহেতু এটা একটা ব্রাইট সানি ডে সূর্যের আলোটা পড়েছে কোথায় ড্যাফোডিলের ওপরে এবং সেটা আরও ব্রাইট লাগছে এবং সেটাকে এই জন্য গোল্ডেন একদম তাই কোথায় দেখেছিলেন বিসাইড দ্য লেক বিনিথ দ্য ট্রিজ ফ্ল্যাটারিং অ্যান্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্রিজ দেখো তোমাদের ছবিটা এখানে দেখতে পাচ্ছ বিসাইড দ্য লেক অর্থাৎ লেকের পাশে বিনিথ দ্য ট্রিজ গাছের নিচে ফ্ল্যাটারিং অ্যান্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্রিজ ফ্ল্যাটারিং মিন্স ফ্লাই অর্থাৎ উড় ছিল অ্যান্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্রিজ অর্থাৎ ব্রিজ মিন্স মাইল্ড উইন্ড যেটাকে বলে মৃদুমন্দ বাতাস সে মৃদুমন্দ বাতাসে সেগুলো যেন নাচছিল সো এই যে জায়গাটা এখানে ড্যাফোডিলগুলোকে এটা পার্সোনিফাই করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ডান্স এটা কিন্তু হিউম্যান বিং এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সো এখানে ড্যাফোডিলস ডান্স করছে মানে এখানেও কিন্তু পার্সোনিফাই করা হয়েছে তো বলছে যে গোল্ডেন ড্যাফোডিলসগুলো সে দেখেছিল কোথায় দেখেছিল না লেকের ধারে গাছের নিচে যেগুলো কি করছিল ওই যে হালকা বাতাস বইছিল সেই বাতাসের মধ্যে যেন মনে হচ্ছিল সেগুলো উড়ছিল এবং সেগুলো নাচছিল নাচছিল বলতে হাওয়ায় এদিক ওদিক দুলছিল এখানে আরেকটা এম্প্লিফাই কাজ করছে ড্যাফোডিলকে এখানে কবির মনে হয়েছে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এঞ্জেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এঞ্জেল অর্থাৎ এঞ্জেল কিন্তু গোল্ডেন কালারেরই হয় এবং এঞ্জেলগুলো কিন্তু আবার ওড়ে তাদের ডানা থাকে পড়ি যেটাকে আমরা বলি তার ডানা থাকে সো এখানে কিন্তু ড্যাফোডিলকে আবার এঞ্জেলের সঙ্গে কিন্তু একখানা রিলেট করা যেতে পারে তাহলে গোল্ডেন ড্যাফোডিলস এবং ফ্ল্যাটারিং অ্যান্ড ডান্সিং কেন পড়িরা সবসময় আনন্দে থাকে এবং তারা উড়ে বেড়ায় তাই ফ্ল্যাটারিংটা এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং ডান্সিংটাও কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাথে সাথে গোল্ডেনটাও অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা দুটো ইমপ্লিফিকেশন পেলাম একটা ড্যাফোডিলকে পার্সোনিফাই করা হচ্ছে এবং ড্যাফোডিলকে এঞ্জেলের সঙ্গে কিন্তু একটা রিলেট করা হচ্ছে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে আসি কন্টিনিউস অ্যাজ দ্য স্টার্স দ্যাট শাইন অ্যান্ড টুইঙ্কল অন দ্য মিল্কি ওয়ে কন্টিনিউস অ্যাজ দ্য স্টার্স দ্যাট শাইন এই যে ফার্স্ট লাইনটা সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড আমরা পেলাম এখানেও কিন্তু একটা লিটারারি ডিভাইস আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ এই লাইনটাকে আমরা বলবো সিমিলি তোমাদের কিন্তু এই সমস্ত লাইনগুলো থেকে প্রশ্ন আসে জাস্ট লাইনগুলোকে তুলে দিয়ে বলে কোন রেটোরিক্যাল এক্সপ্রেশন এখানে ইউজ করা হয়েছে বা কোন লিটারারি ডিভাইস কিন্তু এখানে ইউজ করা হয়েছে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড যে প্রথম লাইনটা আমি পরে লাইনগুলো লিখিয়ে আবার লিখে দেব সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রথম লাইনটা কিন্তু একটা একটা সিমিলি এবার সিমিলি কেন কারণ মনে রাখবে সিমিলি হতে গেলে সেখানে দুটো জিনিসের মধ্যে কম্পারিজন হবে এবং সেখানে অ্যাজ এবং লাইক এই দুটো ওয়ার্ড থাকবে অর্থাৎ দুটো বিষয়ের সঙ্গে একটা তুলনা বোঝাবে এবং দেয়ার শুড বি দ্য ওয়ার্ড ইজ ইউজড অ্যাজ অর লাইক কি ইউজ করা হবে ওয়ার্ড অ্যাজ অর লাইক এই দুটোর যে কোনো ওয়ার্ড ইউজ করা হবে এবং তার মধ্যে দুখানা কম্পারিজন থাকবে কন্টিনিউস অ্যাজ দ্য স্টার্স দ্যাট সাইন এখানে দেখো ড্যাফোডিলকে কম্পারে করা হচ্ছে স্টার্সদের সাথে তাহলে কম্পারিজন পেলাম এবং এখানে আমার ইউজ করা হয়েছে কি না অ্যাজ অ্যান্ড ট্রিকল ইন অন দ্য মিল্কি ওয়ে মিল্কি ওয়ে মানে ছায়াপথ তাহলে ছায়াপথের মধ্যে 
নক্ষত্রগুলো যেভাবে জল জল করে উজ্জ্বলভাবে জলে মিটমিট করে জলে ঠিক সেভাবেই ড্যাফোডিলগুলো যেন মনে হচ্ছে উজ্জ্বল অর্থাৎ সূর্যের কিরণে সেগুলোর গ্লিটারনেসটা আরও বেড়ে গেছে দ্যাট স্ট্রেসড ইন নেভার এন্ডিং লাইন অ্যালং দ্য মার্জিন অফ এ বে হিয়ার দ্য বে ইজ দ্য লেক মার্জিন অফ এ বে অর্থাৎ লেকের ধার বরাবর দিগন্ত বিস্তৃত সেই ড্যাফোডিলের বোন যেটা কিনা নেভার এন্ডিং লাইন অর্থাৎ যতদূর চোখ যাচ্ছে লক্ষ্য করে দেখো ছবিটা চলে এসছে যতদূর চোখ যাচ্ছে শুধু ড্যাফোডিলেরই গাছ এবং ফুলগুলো দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ যেটা কোনো দিনও কিন্তু শেষ হয়নি কখনোই যেন মনে হচ্ছে শেষ হয়নি অর্থাৎ নেভার এন্ডিং দ্যাট স্ট্রেচ স্ট্রেচ মানে বিস্তৃত হয়েছে তাহলে ড্যাফোডিলের বাগানটা বিস্তৃত হয়েছে কোথায় না লেকের ধার বরাবর নেভার এন্ডিং লাইনে অর্থাৎ যার কোনো শেষ নেই এই যে থার্ড লাইনটা আমি পেলাম এখানেও কিন্তু একটা লিটারারি ডিভাইস ইউজ করা হয়েছে যেটাকে বলা হয় অ্যাসোনেন্স অ্যাসোনেন্স এই যে দে স্ট্রেসড ইন নেভার এন্ডিং লাইন এইখানে লিটারারি ডিভাইসটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসোনেন্স কিন্তু হোয়াট ইজ অ্যাসোনেন্স না রিপিটেশন অফ ভাওয়েল সাউন্ড অর্থাৎ যে লাইনের মধ্যে ভাওয়েল সাউন্ডের বারবার রিপিট করা হয় সেটাকে আমরা বলবো অ্যাসোনেন্স এই সেন্টেন্সটার মধ্যে দেখো দে স্ট্রেসড একটা এ ইন আই নেভার নে ভার এন্ডিং ই আবার লাইন দেখো একটা ভাওয়েল সাউন্ড রয়েছে কন্টিনিউয়াস একটা ভাওয়েল সাউন্ডকে আমরা ইউজ করছি তাই জন্য এখানে লিটারারি ডিভাইসটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসোনেন্স টেন থাউজেন্ড স আই অ্যাট এ গ্ল্যান্স টজিং দেয়ার হেডস ইন স্প্রাইডলি ডান্স টেন থাউজেন্ড স আই অ্যাট এ গ্ল্যান্স অর্থাৎ একবার তা দেখে মনে হচ্ছে সেখানে প্রায় দশ হাজার ফুল রয়েছে এটা একটা ইমাজিনারি নাম্বার কেন কবির পক্ষে সম্ভব ছিল না প্রত্যেকটা ফুলকে কাউন্ট করা সো ইটস অ্যান ইমাজিনারি নাম্বার টেন থাউজেন্ড অর্থাৎ তা দেখে মনে হচ্ছে প্রায় দশ হাজার ফুল ওখানে রয়েছে অ্যাট এ গ্লান্স মিনস এক ঝলক দেখে তাহলে এক ঝলক দেখে মনে হচ্ছে ওখানে প্রায় দশ হাজার ফুল রয়েছে টজিং দেয়ার হেডস ইন স্প্রাইটলি ডান্স টজিং দেয়ার হেডস অর্থাৎ তার মাথাটাকে টস করছে হেলাচ্ছে কেন আমরা জানি যে বায়ু যখন বয় তখন কি হয় ফুলগুলো এদিক ওদিক দোলে তো টজিং দেয়ার হেডস ইন স্প্রাইটলি ডান্স স্প্রাইটলি ডান্স মিনস দিস কেয়ার ফ্রি ডান্স অর্থাৎ কোনো বাঁধন নেই ফ্রিলি দে আর ফ্রি মন খুলে তারা মন খুলে যেন নাচছে এই যে স্প্রাইটলি এইখানেও কিন্তু একটা ইমপ্লিফিকেশন হচ্ছে অ্যাঞ্জেলের সাথে অর্থাৎ অনেক ছোট ছোট পড়ি আছে তাদেরকে বলা হয় এলফ সেগুলো এদিক ওদিক নিজের খুশি মতো আনন্দে উড়ে বেড়ায় মানে এলফ ইজ সিগনিফাইজ জয় জয়াস অ্যাটিটিউড তো এখানেও কিন্তু সেই একই একটা প্রথম স্ট্যান্ডার মতো পেলাম প্রথমে আমি বলেছিলাম অ্যাঞ্জেল দিস ইজ দ্য ওয়ান টাইপ অফ এলফ সো এখানেও কিন্তু স্প্রাইটলি এটাও কিন্তু এলফের সঙ্গে রিলেটেড অর্থাৎ এলফরা যেরকম কেয়ার ফ্রি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় এলফরা যেমন সবসময় আনন্দে থাকে কোনো রকম দুঃখ তাদের নেই তারও কবিতা মনে হচ্ছে যে এখানেও ড্যাফোরেলগুলো কিন্তু ওই এলফের মতো বা পরিদের মতো তারা মনের আনন্দে মাথা দোলাচ্ছে এই যে দুটো লাইন টেন থাউজেন্ড স আই এই জায়গাটাকে একখানা লিটারারি স্পিচ আমরা ইউজ করেছি সেখানে হচ্ছে কি এটাকে বলা হচ্ছে হাইপার বোল অর্থাৎ হাইপার বোল কী জিনিস হাইপার বোল হচ্ছে যে কোনো বিষয়কে আরও বেশি এক্সাইটিং করার জন্য বা আরও বেশি রকমভাবে স্ট্রেস দেওয়ার জন্য যে এক্সপ্রেশনটাকে ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হয় হাইপার বোল তাহলে এখানে কবি দেখো টেন থাউজেন্ড বলছে তার মানে কি এত ফুল রয়েছে ওখানে কবির মনে হচ্ছে প্রায় দশ হাজারের মতো ফুল তার মানে কি তার মানে যে নাম্বারটাকে আরও বেশি মাত্রায় তিনি স্ট্রেস করেছেন বাড়িয়ে দিয়েছেন তাই জন্য এই জায়গাটাকে বলবো টেন থাউজেন্ড স আই এই জায়গাটাকে বলবো আমি হাইপার বোল আর পরের যে লাইনটা আছে টজিং দেয়ার হেডস ইন স্প্রাইটলি ডান্স এটাও কিন্তু পার্সোনিফিকেশন বিকজ অফ ড্যাফোডিলটাকে এখানে পার্সোনিফাই করা হচ্ছে মাথা নাড়ানো এবং স্প্রাইটলি ডান্স এগুলো হিউম্যান বিংয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তো এই জায়গাটাও কিন্তু পার্সোনিফাই করা হয়েছে ড্যাফোডিলকে সো লিটারারি ডিভাইসটা এখানে লাস্ট লাইনটা সেটা হলো পার্সোনিফিকেশন নেক্সট থার্ড স্ট্যান্ডে আমরা কি পাচ্ছি থার্ড স্ট্যান্ডে চলে এসেছি আমরা একদম দ্য ওয়েবস বিসাইড দেম ডান্সড বাট দে আউটডিট দ্য স্পার্কলিং ওয়েবস ইন গ্লি দ্য ওয়েবস বিসাইড দেম ডান্সড এতক্ষণ প্রথম দুটো স্ট্যান্ডায় কবি ড্যাফোডিলের ডান্স নিয়ে আলোচনা করেছেন হাওয়া বইছে মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে সেখানে ড্যাফোডিলসটা কেয়ার ফ্রিভাবে ডান্স করছে ফ্ল্যাটারিং করছে ডান্স করছে ফার্স্ট লাইন ফার্স্ট স্ট্যান্ডে এবং সেকেন্ড স্ট্যান্ডে আমরা ড্যাফোডিল সম্পর্কে দ
এবার থার্ড স্ট্যান্ডে তিনি কি বলছেন পাশে যে লেকটা আছে দেখো ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ড্যাফোডিলের বাগানের পাশেই যে লেকটা আছে সেই লেক সম্পর্কে কি বলছেন দ্য ওয়েবস বিসাইড দেম ডান্সড আমরা প্রথম স্ট্যান্ডে পেয়েছিলাম প্রথম স্ট্যান্ডের লাস্ট লাইনে ফ্লাটারিং অ্যান্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্রিজ অর্থাৎ মৃদুমন্ত বাতাসে ড্যাফোডিল ফুলগুলো মাথা দোলাচ্ছে বা নাচছে এখানে যেহেতু বাতাস বইছে সেই বাতাসে কি হচ্ছে না লেকের জলে একটা ঢেউ তৈরি হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে লেকের জলে ঢেউটাও বাতাসের তালে তালে নাচছে বাট দে আউট ডিড দ্য স্পার্কলিং ওয়েবস ইন গ্লি বাট দে ডে বলতে এখানে কাদেরকে বলা হয়েছে ওয়েবসগুলোকে আউট ডিড পরাজিত করছে দ্য স্পার্কলিং ওয়েবস ইন গ্লি অর্থাৎ আনন্দে যে ড্যাফোডিলসগুলো নাচছে এই ড্যাফোডিলের নাচটা কি করছে পরাজিত করেছে কাকে না লেকের ওয়েবসের ডান্সটাকে তার মানে হেয়ার দ্য পোয়েট ইমপ্লাইজ মোর স্ট্রেস অন দ্য ডান্স অফ দ্য ড্যাফোডিলস ড্যাফোডিলের নাচটা ওয়েবসের ডান্সের থেকে আরও বেশি স্প্রাইটলি আরও বেশি কেয়ারফ্রি এবং অনেক বেশি কবির মনে অনেক বেশি অনেক বেশি জায়গা করে নিয়েছে অনেক বেশি দাগ কেটেছে ইন গ্লি মিন্স ইন জয় অর ইন প্লেজার সো গ্লি মিন্স জয় অর প্লেজার কবি এখানে একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছেন আউট ডি হোয়াট ইস দ্য মিনিং অফ আউট ডিট ইট ইস ডিফিট অর্থাৎ ড্যাফোডিলের ডান্সটা ডিফিট করছে কাকে না ডান্স অফ দ্য ওয়েভ খুব সুন্দর লাইন এটা আ পোয়েট কুড নট বাট বি গে ইন সাচ আ জোক অ্যান্ড কোম্পানি তৃতীয় স্ট্যান্ডার এই যে দুটো লাইন এই দুটো লাইন থেকে বহুবার বহু পরীক্ষায় বহু প্রশ্ন এসছে গ্রামাটিক্যাল এ পোয়েট কুড নট বাট বি গে ইন সাচ আ জোক অ্যান্ড কোম্পানি একজন কবি এই ধরনের মজাদার সঙ্গ পেয়ে আনন্দিত না হয়ে পারেন না অর্থাৎ এই দৃশ্য দেখে কে না আনন্দিত হতে পারে সবাই আনন্দিত হবে অর্থাৎ যে এই ধরনের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখবে সেই আনন্দ পাবে বা মজা পাবে এই যে লাইনটা ইন সাচ এ জোক অ্যান্ড কোম্পানি এই জোক অ্যান্ড কোম্পানিটা কাকে বলা হয়েছে জোক অ্যান্ড কোম্পানিটাকে কিন্তু হোস্ট অফ ড্যাফোডিলসকে বলা হয়েছে কারণ এই হোস্ট অফ ড্যাফোডিল কবিকে আনন্দ দিয়েছে তাই জন্য একে বলা হয়েছে জোক অ্যান্ড কোম্পানি স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে জোক অ্যান্ড কোম্পানিটা হিউম্যান বিংয়ের ক্ষেত্রে হয় যেহেতু ড্যাফোডিলসকে বলা হয়েছে এটাও কিন্তু লিটারারি ডিভাইস হিসাবে আমরা পার্সোনিফিকেশন ইউজ করব মানে এখান থেকে তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে মানে থার্ড স্ট্যান্ডার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে প্রশ্ন এবং কি मीनिंग থাকছে সেই मीनिंग থেকে এখানে তুলে ধর কত নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে এখান থেকে এটা ওই মাল্টিপল চয়েস হিসেবে থাকতে পারে বা ব্রড কোশ্চেন হিসেবে থাকতে পারে ব্রড কোশ্চেন আসতে পারে এখান থেকে আচ্ছা গ্রামারে কি ধরনের কোশ্চেনটা আসতে পারে এখান থেকে একটু বলে দেই এই যে লাইনটা রয়েছে এ পোয়েট could not but be gay ekhan theke transformation of sentence dey bole use help the poet could not but be gay ei sentence ta dey diye bole use help ortat ei sentence er modhe help kotha ta ke byabohar koro তাহলে যখন আমাকে হেল্প কথাটা ইউজ করতে বলবে তখন আমি আনসারটা কীরকম করব উত্তরটা হবে এরকম এ পোয়েট কুড নট হেল্প বিং গে অর্থাৎ দেখো বাট বি এই জায়গাটা পরিবর্তন হয়ে আমার এলো হেল্প বিং এটা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সে দেয় তোমাদের যেরকম ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস পরীক্ষায় থাকে সেখানে তোমরা এই জিনিসটা পেতে পারো কেন কি এই প্রশ্নটা বহু পরীক্ষায় এসেছে যে ইউজ হেল্প কিভাবে আমরা হেল্পটাকে ইউজ করব সেক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে বাট বি এই জায়গাটাকে পরিবর্তন করে করতে হবে হেল্প বিং আবার এটাকে রিভার্স ওয়েতেও দেয় অর্থাৎ এই উত্তরটাই তোমাকে দিয়ে দিল আর পোয়েট কুড নট হেল্প বিং গে ইউজ বাট একই রকমভাবে হেল্প বিং এর পরিবর্তে আমরা তুলে দিয়ে বসাবো বাট বি এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মানে এটাকে খুব মাথায় রাখতে হবে এবং এটা বুঝে নিতে হবে 
এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে আসছে তোমরা নোট ডাউন করতে পারো এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে পোয়েট্রির প্রত্যেকটা লাইন খুব ধরে ধরে প্রত্যেকটা লাইনের মানে বুঝে যদি পড়া যায় তাহলে প্রত্যেকটা লাইন খুব সুন্দরভাবে লেখা যায় বুঝে যায় প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়া যায় অ্যানোটেশন গুলোই কিন্তু মেইন বিশেষ করে রোমান্টিক এগুলো ওয়ার্ডসবাথের কবিতাগুলো তো রোমান্টিক পিরিয়ড থেকে উনি বিলং করছেন সো রোমান্টিক কবিতাগুলো পড়তে খুব মজা লাগবে খুব ভালো লাগবে কিন্তু এদের প্রত্যেকটা লাইনের অন্তর্নিহিত অর্থগুলো না বুঝলে কিন্তু উত্তর লেখাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে একদম ওকে পরের লাইন আই গেজড এন্ড গেজড বাট লিটল থট What wealth the soul to me had brought? I gazed and gazed. Ami taki achi to achi. Ekhano kintu ekta stress dicche. Ami taki achi to achi. Or that ekhano literary device use kora hoye chhe. Ete ke bolche alliteration. Or that sound of G. Ekhane G bar bar bebar kora hoye chhe. I gazed and gazed. But little thought. What wealth the show to me had brought? The ki shampad ei drisho ta amar kache tule dhore chhe. এই দৃশ্যটা বলতে কোনটা লেকের ধারে ড্যাফোরিলের জঙ্গলে আমি যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্যাফোরিলটাকে দেখছি মৃদুমন্দ বাতাসে তারা মাথা দোলাচ্ছে এই যে দৃশ্যটা এই দৃশ্যটা যে আমার কাছে কি সম্পদ আহরণ করলাম আমি এই কি সম্পদ যে আমি পেলাম সেটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না এবং তার জন্য আমি এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছি এই যে দুটো লাইন আই গেস্ট অ্যান্ড গেস্ট এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে অ্যালিটারেশন অর্থাৎ রিপিটেশন অফ কনসোডেন্ট সাউন্ড এখানে কনসোডেন্ট সাউন্ড ইউজ করা হয়েছে জি আর পরের যে সেন্টেন্সটা হোয়াট ওয়েলথ দ্য শো টু মি হ্যাড ব্রট এই জায়গাটাও কিন্তু অ্যালিটারেশন এখানেও রিপিটেশন অফ ওয়ার্ডস ডাব্লু দেখো ডাব্লু হোয়াট ওয়েলথ এই যে সাউন্ডটা শো এই যে ব্যাপারটা এটাও কিন্তু অ্যালিটারেশন এখানেও কিন্তু রিপিটেশন অফ কনসোডেন্ট সাউন্ড ডাব্লু ইউজ করা হয়েছে তো প্রথম পরপর যে দুটো লাইন আমি পেলাম এই দুটো লিটারারি ডিভাইস বা রেটোরিক্যাল এক্সপ্রেশন হলো গিয়ে অ্যালিটারেশন নেক্সট ফোর্থ স্ট্যান্ডার ফর অফট Oft means often. For oft, when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. For oft, when on my couch I lie. Or that, abushar shumay, jokhon ami, couch means chair, bab bishana, ami jokhon bishana hai shuye thakbo, a chair, aram kedar hai shuye thakbo. In vacant or in pensive mood. What is vacant? Vacant means without any walk. Or that, dar kono kaj nahi, abushar shumay. অবসর সময় সে যখন তার কাউচে শুয়ে থাকবে অর ইন পেন্সিভ মুড পেন্সিভ মিন্স আ মুড অফ সরব অর্থাৎ দুঃখজনক তার যখন মন খারাপ হবে এখানে লক্ষ্য করে দেখো একটা কন্ট্রাডিক্টারি ইউজ করা হয়েছে ভ্যাকেন্ট বলছে আবার পেন্সিভ বলছে ভ্যাকেন্ট মিন্স যখন তার কোনো কাজ নেই আবার পেন্সিভ মুড বলছে যখন তার মুড অত্যন্ত ভারাক্রান্ত অর্থাৎ দুঃখ অর্থাৎ কোনো বিষয় নিয়ে সে চিন্তা করে সে কষ্ট পাচ্ছে দুটো কন্ট্রাডিক্টারি ওয়ার্ড ইউজ করছে এইগুলো কিন্তু রোম্যান্টিক কবিদের মধ্যে এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব থাকে কন্ট্রাডিক্টারি ওয়ার্ড ইউজ করা হয় তা দু রকম মিনিং করছে তাহলে বলছে যখন তার কোনো কাজ নেই বা যখন সে খুব বেদনাদায়ক বা দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন দিয়ে সে শুয়ে শুয়ে হয়তো কিন্তু চিন্তা করছেন দে ফ্ল্যাশ আপন দ্যাট ইনওয়ার্ড আই দে ফ্ল্যাশ আপন দে ফ্ল্যাশ আপন বল দে বলতে কাকে বলা হয়েছে দ্য ড্যাফোডলস দ্য মেমোরি অফ ড্যাফোডলস সেই যে আঠেরোশো দুই সালে সে লেকের ধারে ড্যাফোডিলের বাগান তিনি দেখেছিলেন সেই ড্যাফোডিলের বাগানটার যে শোভা সেই শোভাটাকেই বলা হচ্ছে দ্য মেমোরি অফ ড্যাফোডিলস দ্যাট মিন্স দে দে ফ্ল্যাশ অ্যাপন দ্যাট ইনওয়ার্ড আই ইনওয়ার্ড আই মিন্স আমার অন্তর্দৃষ্টি দ্যাট মিন্স মাই সুইট মেমোরি যে সম্পদ আগের স্টেজে তিনি বলেছেন যে আমি কি সম্পদ আহরণ করেছি সেই সম্পদটাকেই তিনি এখন কাজে লাগাচ্ছেন অর্থাৎ তার সুইট মেমোরির মধ্যে কি হচ্ছে না ড্যাফোডিলের যে গ্ল্যান্সটা সেটা কিনা ভেসে আসছে সো এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে কি একটা ফিগার অফ স্পিচের লাইনটা পেলাম আমি দে ফ্ল্যাশ অ্যাপন দ্যাট ইনওয়ার্ড আই দি ইজ আ মেটাফর আর এখনও কিছু ইমাজিনেটিভ ওয়েতে যদি কোনো বিষয়কে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সেটাকে বলা হয় মেটাফর সো কাল্পনিক বিষয় কাল্পনিক বিষয় কোনটা দ্য মেমোরি দ্য সুইট মেমোরি অফ ড্যাফোডেল হুইচ ইজ দ্য ব্লিস অফ সলিটিউড যেটা কি না আমার একাকিত্বের আশীর্বাদ অর্থাৎ এই যে ব্যাকেন্ড বলছে পেন্সিভ মুড বলছে অর্থাৎ নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি যখন দিন কাটাচ্ছেন বা যখন তার কোনো কাজ নেই তখন একাকি বসে আছেন তখন সেটা হচ্ছে তার কাছে ব্লিস অফ সলিটিউড অর্থাৎ নিঃসঙ্গতার একটি আশীর্বাদ অ্যান্ড দেন মাই হার্ট উইথ প্লেজার ফেলস দ্যাট ডান্সেস উইথ দ্য ড্যাফোরেলস এবং যখনই তার মনে পড়ল এই ড্যাফোরিলের নৃত্য করার দৃশ্য লেকের ধারে মৃদুমন্দ বাতাসে ড্যাফোরিলের জঙ্গলে যে আলোড়নটা উঠেছিল এই দৃশ্যটা যখন তার মনে পড়ল 
তখন কি হলো দেন মাই হার্ট উইথ প্লেজার ফিলস আমার হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল অ্যান্ড ডান্সেস উইথ দ্য ড্যাফোডেলস এবং ড্যাফোডেলস যে ছন্দে বা যে তালে নাচছিল সেই ছন্দে তালে আমার হৃদয়টাও নাচতে শুরু করল অর্থাৎ কবি যে দৃশ্য সম্পদ আহরণ করেছিলেন গ্রেস মেয়ারে লেক ডিস্ট্রিক্টে গিয়ে তার বোনের সাথে আঠারোশো দুই সালে যে দৃশ্যটা তিনি দেখেছিলেন সেই দৃশ্যটা তার কাছে সারা জীবনের এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে থেকে গেল অর্থাৎ যখনই তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটাচ্ছেন বা যখনই তিনি তার মন খারাপ হচ্ছে মন ভারাক্রান্ত হচ্ছে সেই দৃশ্যটা তার মনের মধ্যে ভেসে উঠছে তার অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি সেই দৃশ্যটাকে দেখছেন এবং সেই তালে তালে তার মনটাও যেন নেতে উঠছেন অর্থাৎ তার ভারাক্রান্ত হৃদয় নিমেষের মধ্যে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবার এখানে যেটা আমার বলার সেটা হচ্ছে কি কি লিটারি ডিভাইস এখানে ইউজ করা হয়েছে যেমন প্রথম যে লাইনটা আছে ফার্স্ট লাইন ফার্স্ট লাইন ইউজ করা হয়েছে সিমিলি থার্ড লাইন ইউজ করা হয়েছে পার্সোনিফিকেশন এটা গেল ফার্স্ট টেঞ্জার সেকেন্ড স্ট্যান্ডার ফার্স্ট লাইনটাও কিন্তু সিমিলি থার্ড লাইন থার্ড লাইনে আসছে অ্যাসোনেন্স ফিফথ লাইন হাইপার বোল আর সিক্স লাইন পার্সোনিফিকেশন এই গেল প্রথম দুটো লাইন প্রথম দুটো স্ট্যান্ডার নেক্সট থার্ড স্ট্যান্ডার এই দুটো হচ্ছে অ্যালিটারেশন ফোর্থ স্ট্যান্ডার ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ডে একটাই পাবো সেটা হচ্ছে থার্ড লাইন মেটাফর মোটামুটি এই কটা ফিগার অফ স্পিচ আমরা এখানে ইউজ করেছি আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে গোল্ডেন কেন তিনি বলেছেন যে দুটো যুক্তি আমি এখানে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কি ব্রাইট সানলাইট যখন ইয়ালো ড্যাফোডেলসের ওপরে পড়ছে তখন সেটা একটা গোল্ডেন রিফ্লেকশান দিচ্ছে আর সেকেন্ড আমি যেটা বলেছিলাম যে দ্য পোয়েট থট দ্য ড্যাফোডেলস অ্যাজ অ্যান অ্যাঞ্জেলস অ্যাঞ্জেলদের মতো তুলনা করেছেন যে দ্য কালার অফ অ্যাঞ্জেলস গোল্ডেন সো দ্য ড্যাফোডেলস আর গোল্ডেন নেক্সট আমি যেটা বলছি হোয়াট ডাজ হি দ্য ইউজ অফ দ্য ফ্রেস লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড সাজেস্ট লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড দেখো প্রথম 
স্ট্যান্ডার্ড যে ফার্স্ট লাইনটা বলা হয়েছে যে কেন লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড বলা হয়েছে অর্থাৎ ক্লাউড যেরকম এইমলেসলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভেসে বেড়ায় তেমনি কবিও ওই এত সুন্দর দৃশ্য দেখেছেন দেখে নিজের মনে তিনি এগোতে লাগলেন অর্থাৎ এইমলেসলি এগোতে মানে কোথায় যাচ্ছেন তিনি জানেন না তার দৃশ্যে এতটাই তাকে মোহিত করেছে এতটাই তাকে টেনেছে যে সে ওই দৃশ্য ওই ড্যাফোরিলের বাগান বরাবর তিনি হাঁটতে শুরু করলেন এইমলেসলি অর্থাৎ তাই জন্যই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড নেক্সট একটা প্রশ্ন বলবো হোয়াই ডজ দ্য পোয়েট সে টেন থাউজেন্ড স আই অ্যাট এ গ্লান্স কেন কবি বলছেন টেন থাউজেন্ড স আই অ্যাট এ গ্লান্স কবি তো গোনেননি আমি পড়ানোর সময় বলেছিলাম কবি কিন্তু গোনেননি অর্থাৎ দ্য ভাস্ট ড্যাফোডেলস দ্য হোস্ট অফ ড্যাফোডেলস created an imaginary number to give us stress that there should be almost 10000 or more than 10000 daffodils ta dekhe mone hoychilo hoyto okhane pray 10000 daffodils ba tar beshi daffodils okhane royeche tai jeno 10000 er opore kintu ekta jor diyechen ebong shekhan literary device ami use korechilam hyperbole kobi ekhane hyperbole use korechen orthat kono stress dewar jonno je ba kono kono bishoyke aro exciting korar jonno aro better sound korar jonno যে ফিগার অফ স্পিচ বা লিটারি ডিভাইসটি ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হয় হাইপার বল তিনি এখানে হাইপার বলটা ইউজ করছে উত্তরের মধ্যে এই ওয়ার্ডটা থাকলে উত্তরটা আরও ভালো হবে যে হেয়ার দ্য পোয়েট ইউজ দ্য লিটারি ডিভাইস হাইপার বল টু গিভ ইট বেটার অর এক্সাইটিং সাউন্ড নেক্সট জিনিসটা বলবো যে হোয়াট ইজ মেন্ড বাই জোক অ্যান্ড কোম্পানি জোক অ্যান্ড কোম্পানি বলতে কি বুঝিয়েছেন জোক অ্যান্ড কোম্পানি ইজ আ কোম্পানি অফ জয়ফুল পারসন অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষজনের সান্নিধ্যে থেকে আমরা আনন্দ পাই তাদেরকে আমরা জোকান কোম্পানি বলবো হেয়ার ইন দিস পোয়েম দ্য পোয়েট ইউজ দ্য ওয়ার্ড জোক অ্যান্ড কোম্পানি ফর দ্য ড্যাফোডেলস ফর দ্য হোস্ট অফ ড্যাফোডেলস বিকজ হোস্ট অফ ড্যাফোডেলের সামনে বা মাঝখানে কবি যেন তার মনের চূড়ান্ত আনন্দটা উপভোগ করেছেন দ্য পোয়েট এনজয়ড দ্য ইজলেস enjoyment in his life next eta bola hocche what is the bliss of solitude the sweet memory of daffodil is the bliss of solitude orthat jokhon kobi tar vacant ebong pensive mood e thaken ba thakben tokhon ki hobe na ei je sweet memory of daffodils daffodils er je sumishto je smriti seta tar inward eye te flash korbe flash upon my inward eye kobi bolechen line e ei line ta okhane mention kora thakbe that flash upon my inward uh, uh, that inward eye orthat amar antardrishti eshe ta ke flash upon kor flash flash upon korbe orthat kina jhol shi utbe ami sei drishyo ta ke jokhon dekhbo tokhon ki korbo na seta amar kache ekta amar nishongotar ashirbad hisebe thakbe so it is the bliss of solitude orthat chesta korte hobe chhatro chhatrider je uttor lekhar shomoy jate figure of speech ta ke okhane mention kora jete pare tahole ki hobe lekhatar matra ta ebong man ta barbe এই জিনিসগুলো যদি লেখানো যায় সেন্টেন্সের মধ্যে তাহলে কি হয় লেখাটার গ্লামারটা বেড়ে যায় ফিগার অফ স্পিচটা কিন্তু মেনশান করাটা আমার মনে হয় খুব ভালো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু ফিগার অফ স্পিচ দিয়েও কিন্তু প্রশ্ন আসে অর্থাৎ লাইনটাকে তুলে দিয়ে বলে যে এটা কোন ফিগার অফ স্পিচ বা কোন লিটারি ডিভাইস ইউজ করা হয়েছে সো এই জায়গাগুলো কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে আশা করি কবিতাটা বোঝা গেছে খুব সুন্দর একটা কবিতা এবং আমাদের হাতে সময়টা খুব ফুরিয়ে এসেছে একদম শেষ লগ্নে যেটা জানার চেষ্টা করবো স্যার একটা কবিতা থেকে খুব ভালো মার্কস তুলতে গেলে কবিতাটা কতটা ভালো করে পড়াটা একেবারে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ড ওয়াইজ ঠিকঠাক করে পড়া সেই লাইনগুলো মাথায় রাখা আমি অনেকে দেখেছি হয়তো প্রথম স্ট্যান্ডার স্কিপ করে গিয়ে আবার পরে টাফ এরকম করে পড়ল সেই জায়গা দেখতে গেলে হয়তো ভালো করে লেখাটা কারণ বুঝেই ওঠা যখন যায় না এই জায়গাটা আজকে একদম শেষ মুহূর্তে গিয়ে সাজেশন থাকছে প্রথম কথা হচ্ছে কবিতা পড়ার যে নিয়ম সেটা হয়তো অনেকে ঠিকভাবে মানে না এই যে আপনি বললেন যে একটা স্ট্যান্ডার্ড স্কিপ করে করে পড়া বা লাইনটাকে স্কিপ করে করে পড়া বা মনে মনে পড়া একদমই নয় কবিতাটাকে পড়ে উপভোগ করতে হবে যতক্ষণ না স্টুডেন্টরা কবিতাটাকে পড়ে উপভোগ করছে ততক্ষণ সে কবিতাটার ভেতরে ঢুকতে পারবে না আপনি লক্ষ্য করে দেখুন এই যে কবিতার আমি চারটে স্ট্যান্ডার্ড পড়ালাম চারটে স্ট্যান্ডার্ড কবিতার মধ্যে যদি আমি না ঢুকতাম তাহলে কিন্তু আমি এক্সপ্লেনেশনগুলো দিতে পারতাম না আমি ওভারঅল লাইনটাকে পড়ে যেতাম লাইনটাকে পড়ে তার বাংলা মানে করে দিতাম কিন্তু এই যে ভেতরের যে বিষয়টা কেন তিনি কবিতাটা এক্সাক্টলি কবির মনের ভাবটাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে তিনি কি পরিপ্রেক্ষিতে এই কবিতাটা লিখেছেন কবিতাটার মধ্যে তার সেই মুহূর্তের মানসিক পরিস্থিতিটাকে আমাকে বুঝতে হবে এটাই তো কবিতা পড়ার আসল মজা যে আমি যদি 
কবির মনের অবস্থাটা সেই সময়ে না বুঝতে পারি তাহলে আমি লিখতে পারবো না একদম তাই এবং লাইন বাই লাইন কবিতার বিষয় হচ্ছে আমাকে লাইন বাই লাইন পড়তে হবে তা না হলে কিন্তু আমি কবিতার উত্তরটা লিখতে পারবো না এটাই হচ্ছে আসল বিষয় লাইন বাই লাইন পড়তে হবে তার কবিতার একটা সাধারণ বিষয় হচ্ছে কবিতা সব সময় ডুয়াল মিনিং করে কারণ আবার অনেকে আমার এটাও নোটিস করি যে অনেকে খুব খুব চেষ্টা করে খুব তাড়াতাড়ি এটা মুখস্থ করে ছেড়ে দেওয়া একদম এটা 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 অনেক সময় খুব নেগেটিভ মার্কিং না মুখস্থ করা ঠিক আছে কিন্তু না বুঝে নয় ঠিক অর্থাৎ বুঝে মুখস্থ করা ঠিক আছে কিন্তু আর এই সমস্ত কবিতা তো এখন মুখস্থ করা দরকার হয় না এগুলো এখন ইন্টারনাল মিনিংটাকে ধরতে হবে অর্থাৎ কবিতাটা যখন পড়তে হবে তার অন্তর্নিহিত ভাব কারণ কবিতার নিয়মই হচ্ছে একটা ফ্রন্ট মিনিং একটা ইনার মিনিং দুটোকে আমার জানতে হবে দুটোকে ট্যালি করতে হবে তা না হলে কিন্তু কবিতাটার যে রসটা সেই রসটা কিন্তু পাওয়া যাবে না একদম আর এখানেই বুঝতে হবে যে তুমি কিভাবে নাম্বার তুলতে গেলে তবে পরীক্ষার হল মানে শুধু তো নাম্বার তোলা নয় কারণ যেটা আমি পড়ছি আমার নলেজ কতটা তৈরি হলো সেই জায়গাটাও কিন্তু বিশেষভাবে মাথায় রাখতে হবে তাহলে কিন্তু অবশ্যই মার্কসটাও চলে আসবে সঙ্গে আজকে আমাদের হাতের সময়টা একদম ফুরিয়ে গেছে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো খুব সুন্দর আমরা উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়াদ আমরা এই কবির সম্বন্ধে যতটা জানি ততটা কম বলা হয় এবং তার অসাধারণ একটি জফরুলস এই পোয়েট্রিটা নিয়ে কিন্তু আজকে আলোচনা থাকলো তাই সময়টা একদম শেষ হয়ে গেছে অনেক ধন্যবাদ জানাবো আজকে হাতে একদম সময় নেই এখানে থামতে হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসের জন্য আবারও অপেক্ষা থাকবে তোমরা সাবধানে থাকবা আজকে একই একই সঙ্গে কিন্তু আমাদের এখান থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে এবং স্যার অনেক ধন্যবাদ জানাবো আবারও পরবর্তী ক্লাসে আপনাকে পাবোই আশা রাখবো আপাতত আজকের জন্য এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি নমস্কার